जब मो नेपाल आउँछु भनेर म्यानेजर सँग कुरा गर्न अफिसमा गए अफिसमा गइसकेपछि त जान पाउँदैनस् तैले काम गर्न पर्छ यदि काम गर्दिनस् भने तँलाई चाहिँ सीआरडी लाएर जेलमा हालिदिन्छु हालिदिन्छु भने मैले हालदे भने पछि फाँसी दिन्छु तँलाई मान्छे मारेको केस लाएर सौदी पठाएर फाँसी फाँसी दिन्छु भन्यो तर मैले दिए भने चार दिनसम्मको चरम यातना दियो एउटा कोठामा थुनेर तर धम्कायो म कति पनि डराइन खर्च त यसो उसो गरेर अस्सी पुगिरहेको थियो नि अनुभव कस्तो लागे अब चाहिँ खाडी मुलुक भनेपछि आफू मात्रै आफ्नो सन्तान कोही नजाउन जस्तो लाग्छ लगाउने त्यति दुःख भइरहेको हो अब त्यही काम हो अब फिलिपिन आयो भने त्यही एउटै काम फिलिपिनले जति गर्छ एउटा नेपाली त्यसको झन्डै डबल गर्छ अब त्यही अब बनको काममा पनि अब नेपालीले छ सय दिन्छ नि फिलिपिनको पन्ध्र सय सोह्र सय हुन्छ बेसी किन त्यसले गर्दा ल्याउने को त होइन सधैँ सस्तो लेबर हुनु नेपाली हो त्यसले गर्दा सबै टोटल्ली नेपाली लाने गर्छ अब नेपाली यहाँबाट जान्छ गएको दिन नै अब पासपोर्टहरू सबले राखिहाल्छ त्यसको भोलिपल्ट काम गर्न थाल्छ काम नुनि गर्छ अब नेपालीलाई के हो मेडिकल के हो के भिसा हो भन्ने कुरो यथार्थ थाहा हुँदैन धेरैजना अब त्यही हो गाउँमा जन्मेर गाउँमै हुर्के मान्छे नि सबै सहर बजारमा बसेर हुँदैन अरे काम गरेर पैसा कमाउने विषयले गएको हुन्छ नेपाली भनेको त्यसले गर्दाखेरि अब वहाँ जान्छ पछि उसले चार पाँचजना पार्टी मात्रै थाहा पाउँछ जब बिरै हुन्छ अनि काड खोज्छ काड खोइ तेरो भन्दाखेरि काड हुँदैन अनि किन काड बनिएन भनेर हाम्रो भिसै लाएर छ भन्ने हुन्छ त्यतिखेर मात्रै नेपाली ए म त इलिगल रहेछु है भनेको थाहा पाउँछ होइन महादेवी शर्माले कतार कतार नेपालीहरूको लागि खुल्ला दे जेल हो भन्नु भएको थियो त्यो धुरो सत्य कुरो हो मलाई मात्रै होइन अहिले त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै त्यो सबैलाई त्यस्तो लागिराखेको छ तर मलाई त्यतिखेर लागेको किन हो भन्दा कतारको जुन एउटा काफला सिस्टम छ जुन लेबर लमा नेपाली माइग्रेन्ट लेबरहरू त्यहाँ काम गर्न गएको लागि त्यहाँको स्पोन्सरले एक्जिट पेपर नदिइकन उनीहरू जिउँदो त के मरेको लास पनि नेपाल आउन पाउँदैन त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले बोग्नु परेको पीडा एक्जिट पेपर नपाएर उनीहरूको बन्दी जस्तो बनेर एउटा बोग्नु परेको जुन पीडा थियो त्यो पीडाले गर्दाखेरि त्यो कुराहरू मलाई लागेको जेल भनेको त कस्तो भने जेलमै पनि मान्छे मर्यो भने तुरुन्तै बाहिर निकालिदिन्छ लैजाएसको घरमा लैजाएसको दाह संस्कार गर भनेर तर त्यहाँ मरेपछि पनि तपाईँको इच्छा बिना तपाईँ स्पोन्सर हुनुहुन्छ भने तपाईँको इच्छा बिना त्यो लासलाई नेपाल आउन पाइँदैन क्यों नहीं दे रहा है आप कंपनी हम लोग को मालूम नहीं बोलता है काम करो हम लोग काम करते देगा वर्कर है ना जो बोलेगा वही करेगा काम करो कॉल देगा पैसा बोलता है आज काम करता है कॉल देगा फिर बोलता है कॉल काम करता है नहीं अभी पैसा परसों देगा ऐसे करते करते को डेट देता है तो अभी तो कैसा हो गया ग्यारह महीना हो गया 
तो आप आपके घर पे कौन कौन है नेपाल में आपके जो मेरा मम है डैड है भाई है दो बहन भी है एक बहन अभी ये चार पाँच महीना हो गया बीता हुआ अच्छा क्या हुआ उनको उसको अब क्या हुआ वही पैसा का प्रॉब्लम इधर उधर हुआ इधर क्या हुआ नहीं हुआ वो वो पंखा से फैन से लो तक मार गया मैं कितना जाने कोशिश भी किया नहीं जाने सकता तब यही कतार पुगेर फरकी पसी से ही कतार बने देश से तो माइग्रेन ओवर क्रॉस को आखा बाटा नहीं कुछ तो लाये कतार जैसा ही निर्माण भाई कौन सा तो जो ही बैदेशी रोजगारी में जाने गरीब तबका का व्यक्ति हो रहा है रोगात्र रोग पसीना बाटा बने को सा रसोसन को प्रिस्ट भूमि बाटा त्यों देश से नहीं बने को दहीन सा ये देवी त्यों देश लाइने गाली करने से ही तेरी उपायिक तो होता ही ना तर त्यों जैसा ही त्यों देश लाइन निर्माण गरी काम करता है और अनुभव जैसे किसने उन्होंने काम करता है खरी ये वाला अनुभवी है हमें लाइक क्यों मिल सके आज तो बासी ने बासी देने वाला जो हलाक सर तो काम करता है खरी सिंह कि न वनी माथी बात है हमले शक्कर है हमसे ताला बात है तेज़ तेज़ समुद्र को एकदम तातो आवाज़ आई रहे हमसे तेज़ लगा था हमें सिंह आप वो पहनी थी उन तेरे ने फार्क नो मेहनत से कि मेहनत ना मरनी सोच पनी उनसा आर को एक ता आपनों देश को देश वाले को आपका चिंता तेज बात ही परिवार को तेज बात ही वाले को तातो गाम अन्य तेज लेगा तो हरी आमी शुद्ध पनी मन चेतु को आती पे शुद्ध एक हम बिहोस वारा मेरे आँखा को आगारी आमी ये वाली आमिला बनते थे अनुभव बनते हैं। आमिला बिल का सुधी मनी बयान है उस चुंकी उस दिनों मलिसी यहाँ एयरपोर्ट में बसता देरी मानसी और संगत कतार वड़ा फर्क का देरी कामदार और संगत कुरा करता जी तब अंगों यहाँ जी कंट्रैक्ट यहाँ कोई आचा नहीं तो कतार पुके पसी से यो कंट्रैक्ट से फेर इंचा क्या करो और को कंट्रैक्ट उनसा बने रहा बने मलिस सुनिया सुन तब अंतिस तो केस सुनने आचा मैले बन मनसे तो आते हैं तो इस तो उनसे उन्हें सब सब तो भाई क्या करो आपको कंट्रैक्ट करना पड़ेगा नहीं बने रेडी होने से रेडी चाहिए ना क्यों करना होने से तो भाई रिटर्न आउट हो साइन करने भाई कर ना भाई तो ना सीआईडी लारे जेल में आल दें चुके ये तो कर दें चुके उस तो कर दें चुके वानिशा के पश्ची अब कंपनी ले यहाँ बड़ा कोई सके पश्ची पासपोर्ट कंपनी को आपना उनसा अब सौजी ले पासपोर्ट दी दे ना आप ही चाहिए दाया बाया टिकट काटे रहा पैसा उठा रहा साथी भाई को सौजी ले फिर फॉर कम मानते नहीं आउनु मिलते ना ये वाला बात देता बस जेल में जस्तो ये वाला मन बात देता ले नहीं दियो साइन करने पर नहीं स्थिति सिंधी जाना उनसे यह तो पहले क्यों लिखे ऐसा था सर आजा आजा दूसरों से किस तो किसी को गंदा खाना चाहिए देखे को पानी थी है ना
हेलो हम एयरपोर्ट भिता आई सक रुन था क्या नर नई होना घर को व्यवहार साहु व्यवहार परदेश नलागे होते हैं रुए रहा है घर को व्यवहार परिवार निके आठ जान को ऋण छिण ले परदेश न गई न गईस जो जो काम में लाइन से अब खटे कर घर को व्यवहार ने गई सके जो अब व्यवहार करने पे काम तो वहाँ से आठ सौ आठ सौ प्लस दुई सौ है आठ सौ प्लस दुई सौ होने अब यहाँ से वहाँ गए कसरी दिने दुई वर्ष राम अब दुई वर्ष को एग्रीमेंट से दुई वर्ष फर्किने हई राम भेन अब जब आकाश में प्लेन उड़े देखु तब मेरो मन एक किसिम को हताश जस्ते हो नेपाली जान तो गई तर मैं शंका छझौता पत्र में भन काम तलब रुविधा पाँचन मैं शंका छी जी सजिलो गरी नेपाल कतार गई सजिलोस कतार नेपाल फर्कन सर मैं गंभीर शंका छई भवितव्य पड़े नेपाली कामदार दुर्घटना में पड़े उचित क्षतिपूर्ति पाँचन नेपाली राजदूतावास का अनुसार सन् दुई हजार तेरह में कतार में एक सौ सतासी जना कामदार को मृत्यु जिसमदे सत्तरी प्रतिशत भाग बड़ी कामदार को मृत्यु को कारण हार्ट एटैक भन इसमें मैं गंभीर शंका 
मलाई शंका छ कि श्रमिकले आफ्नो श्रमको मूल्य पाएन भने कतारमा कुनै सुनुवाई हुन्छ भनेर कतारमा जति आप्रवासी कामदार छन् त्यसको करिब एक तिहाई भन्दा बढी कामदार नेपाली छन् तिनै नेपाली कामदारले कतारलाई फलाएका छन् अनि फुलाएका छन् कतारले आगामी 10 वर्ष भित्र 157 बिलियन डलर विकास निर्माणमा खर्च गर्ने भनेको छ तर मलाई यसमा डर छ किनकि त्यो विकासमा कति नेपालीको सपना विनाश हुने हो कुनै टुङ्गो छैन तर मलाई विश्वास छ नेपाल सरकारले यस विषयमा कुनै ठोस कदम चाल्ने झन्झट गर्ने छैन